வாழ்க பெரியார் என்றால் வாழ்க மோடி என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் அல்லது வாழ்க கோல்வால்கர் அல்லது வாழ்க ஹெட்கேவார் என்றாவது சொல்லியிருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் பெரியாருக்கு இணையாக நிறுத்துவதற்கு பெரியார் என்று சொன்னவுடனேயே அவர்களுக்கு எரிகிறது என்றால் ஏற்கனவே பெரியார் அவர்களுக்கு உள்ளே போய்விட்டார் என்பதுதான் பொருள் ஹெச்சு ராஜா பேசுகிற எந்த ஒன்றும் உண்மையானதாக இருக்காது என்பதைத்தான் இது எடுத்து காட்டுகிறது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற அந்த வள்ளுவனின் அடிநாதம்தான் பெரியாரின் சமூக நீதி குரலாக வெளிப்பட்டது ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு ஒரே மொழி ஒரே வரி இப்போது கடைசியாக ஒரே தேர்தல் இந்த ஒரே தேர்தல் என்கிற நிலை வருமானால் அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடக்க வேண்டிய மாநிலத்திலிருந்து எந்த இடத்திலும் தேர்தல் நடக்காது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரையில் எடப்பாடி ஆட்சி தான் நீடிக்கும் என்று சொன்னால் இதைவிட மிகப்பெரிய சர்வாதிகாரம் இதைவிட மக்களுக்கு எதிரான போக்கு வேறு என்ன இருக்க முடியும் இப்போதைக்கு தேர்தல் வேண்டாம் என்பதாக இந்த குரல் கேட்கிறது போக போக தேர்தலே வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் தமிழ் வாழ்க பெரியார் வாழ்க இந்த கோஷங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் ஒழித்த போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது தமிழகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தாங்கள் யார் என்பதை போக போக காட்டுவார்கள் என்றுதான் நான் கூட கருதியிருந்தேன் ஆனால் முதல் நாளே தாங்கள் யார் என்பதை காட்டுவார்கள் என்பதை நான் உட்பட யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் உறுதிமொழி எடுத்ததற்கு பிறகு இப்படி முழங்குவது மரபு இல்லைதான் ஆனால் இந்த மரபு மீறலை முதன்முறையாக செய்தவர்களும் நம்முடையவர்கள் இல்லை அதற்கு முதல் நாள் பாரத் மாதா கி ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றெல்லாம் அவர்கள் முழங்கிய பிறகு அதற்கான ஒரு எதிர் வினையாகவும் கூட இதனை நான் பார்க்கிறேன் மிக அழுத்தமாக இவர்கள் எழுப்பிய வாழ்க தமிழ் வாழ்க பெரியார் என்னும் அந்த முழக்கங்கள் இந்தியா முழுவதும் எதிரொலித்தன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதற்கு முன்னால் தமிழில் யாருமே உறுதிமொழி எடுக்கவில்லையா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழில் தானே உறுதிமொழி எடுத்தார் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் உண்மைதான் அங்கே தமிழை முணங்குவது வேறு தமிழை முழங்குவது வேறு என்பதை நம்முடைய உறுப்பினர்கள் தான் மெய்ப்பித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ் வாழ்க பெரியார் வாழ்க என்று முழக்கமிட்டால் அதற்கு எதிர் முழக்கமாக ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனக்கே வியப்பாக இருக்கிறது நீங்கள் வாழ்க பெரியார் என்றால் வாழ்க மோடி என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் அல்லது வாழ்க கோல்வால்கர் அல்லது வாழ்க ஹெட்கேவார் என்றாவது சொல்லியிருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் பெரியாருக்கு இணையாக நிறுத்துவதற்கு அவர்களிடம் ராமர் தான் இருக்கிறார் அதற்கு குறைவாக பெரியாருக்கு எதிராக யாரையும் நிறுத்த முடியாது என்று அவர்கள் நினைத்திருக்கிறார்கள் என்பதும் புரிகிறது முதல் நாள் முதல் முழக்கமே தமிழர்கள் யார் என்பதை நாடாளுமன்றத்தில் உறுதிப்படுத்திட்டு நம்முடைய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய வாழ்த்துகளை நம்முடைய நன்றிகளை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழக எம்பிக்கள் தமிழ் வாழ்க பெரியார் வாழ்க என முழங்கிய போது வட மாநில பாஜக எம்பிக்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் பாரத் மாதா கி ஜேன்னு எதிர்கோஷமிட்டது பற்றி ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அந்த அச்சம் இருந்திருக்கிறது என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏனென்றால் வெறுமனே வாழ்க பெரியார் என்றால் அவர்களுக்கு பெரியாரை தெரியாமல் இருக்கிற நிலையில் பெரியார் யார் என்றுதான் கேட்டிருக்க வேண்டும் பெரியார் என்று சொன்னவுடனேயே அவர்களுக்கு எரிகிறது என்றால் ஏற்கனவே பெரியார் அவர்களுக்கு உள்ளே போய்விட்டார் என்பதுதான் பொருள் பெரியார் ஏற்கனவே இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்கிறார் அவர்களுக்கு பெரியார் என்றால் யார் என்று தெரிந்திருக்கிறது அது இப்போது அந்த எரிச்சலை கூடுதலாக ஆக்கியிருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கு தெரிய வருகிறது பெரியார் இனி இந்தியா முழுவதும் எழுந்த ஒரு நாயகனாக நமக்கு காட்சி தருவார் பெரியாரின் சித்தாந்தங்கள் வடக்கில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தொடங்கிவிட்டதாக எடுத்துக் கொள்ளலாமா ஆம் ஏற்கனவே ராம் மனோகர் லோகியா போன்றவர்கள் பெரியாரை அறிந்தவர்கள் அவருடைய சீடர்கள் தான் மறைந்த வி பி சிங்கிலிருந்து இன்றைக்கும் அங்கே ஒரு சிம்மமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற லாலு பிரசாத் யாதவிலிருந்து எல்லோரும் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் போன்றவர்கள் எல்லோருமே ராம் மனோகரினுடைய மாணவர்கள் தான் ஆகையினால் அங்கே ஓரளவுக்கு பெரியார் பற்றிய செய்திகள் போகியிருக்கின்றன கன்ஷிராம் 
பெரியாரை பற்றி நிறைய பேசி இருக்கிறார் அதனாலே தான் அவருடைய மாணவியாகிய மாயாவதி அங்கே பெரியாரின் சிலையையே திறந்து வைத்தார் எனவே பெரியார் அல்லது பெரியாரின் சிந்தனைகள் வடநாட்டிற்கு புதியன என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போது பெரியார் அங்கே இன்னமும் விரைந்து காலூன்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று நான் நினைக்கிறேன் பெரியார் என்றாலே அவர்கள் அச்சம் கொள்வது என்ன நினைக்கிறீங்க பெரியார் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னார் என்பதனாலே அவர்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் என நான் கருதவில்லை கடவுள் இல்லை என்பது உலகளாவிய ஓர் முழக்கம் உலகம் முழுவதும் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரியாருக்கு இருக்கிற தனித்துவம் சமூக நீதியை கொண்டு சென்றது தான் சமூக நீதி என்பது வருண வேறுபாடுகள் இல்லை பிறப்பால் உயர்ந்தவனும் தாழ்ந்தவனும் இல்லை பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற அந்த வள்ளுவனின் அடிநாதம்தான் பெரியாரின் சமூக நீதி குரலாக வெளிப்பட்டது எனவே சதுர்வருணம் மயாசிருஷ்டம் நான்கு வருணங்களையும் நானே படைத்தேன் என்று கிருஷ்ணர் சொன்னார் என்பதை பரப்பி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு இடையில் எந்த வருணமும் யாரிடத்திலேயும் இல்லை அது யாராலும் படைக்கப்படவும் இல்லை மனிதர்கள் சமமானவர்கள் என்று அந்த சாதிக்கு எதிரான வருணத்திற்கு எதிரான பெரியாரின் முழக்கம்தான் முதன்மையானது அது வெறும் சாதி எதிர்ப்போடு மட்டும் நின்றுவிடாது ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்கிற அடிப்படையிலும் அது சேர்ந்து பரவும் சென்னையில் ஏற்பட்டிருக்கும் தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணம் திமுக தான் பாஜகவினர் சமூக வலைதளங்களில் குற்றம் சாட்டி வருவதை எப்படி பார்க்கிறீங்க அவர்களுக்கே இப்படி சொல்லுவதற்கு வெட்கமாக இல்லையா என்று நான் கேட்கிறேன் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக அதிமுகவினுடைய ஆட்சி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த எட்டு ஆண்டுகளில் எத்தனை முறை மழை கொட்டியது அந்த அம்மையார் உயிரோடு இருக்கிற போதே எவ்வளவு பெரிய வெள்ளம் வந்தது வெள்ளம் வந்தபோது இவர்கள் நீரை சேமித்தார்களா அதுவும் வெள்ளம் வந்த ஆண்டுக்கு அடுத்த ஆண்டு கூட ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை பெய்திருக்கிறது என்றும் அது முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு டிஎம்சி அளவுக்கு உரியது என்றும் நீரியல் வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த முந்நூறு டிஎம்சி தண்ணீர் என்ன ஆயிற்று நம் கர்நாடகத்திடம் நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு டிஎம்சி ஆண்டுக்கு வேண்டும் என்று தான் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் முந்நூறு டிஎம்சி தண்ணீரை நாம் கடலில் விட்டு விட்டோமே அந்த தண்ணீரை இவர்கள் சேமித்திருந்தால் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய சிக்கல் வந்திருக்குமா இதற்கு எப்படி திமுக காரணமாகும் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து எதையும் சொல்லுவதற்கு அவர்களுக்கு மனநிலை எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆட்சியில் இருந்த திமுக தான் காரணம் என்கிறார்கள் திமுக ஆட்சியிலே தான் அனைத்து ஏரிகளும் தூர்வாரப்பட்டன கூட்டு குடிநீர் திட்டம் ஒக்கேனர்களில் தொடங்கப்பட்டது இன்றைக்கு கழகத்தின் தலைவராக இருக்கிற தளபதி அவர்கள் அப்போது துணை முதல்வராக இருந்தபோது தான் தொடர்ந்து இந்த ஆட்சியிலே இவர்கள் மழை நீரை சேமிக்கவில்லை ஏரிகளை தூர்வாரினார்களா ஏரிகள் என்றால் அதுவும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலேயே ஏரியிலே தண்ணீர் இல்லை என்பதை விட கொடுமை ஏதேனும் உண்டா ஏன் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலேயே என்று சொல்லுகிறேன் என்றால் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கே ஏரிகளின் மாவட்டம் என்று பெயர் காஞ்சிபுரம் சென்னை திருவள்ளூர் கொஞ்சம் அரக்கோணம் இவைகளையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டால் இங்கு மட்டுமே நாலாயிரத்தி நூறு ஏரிகள் இருக்கின்றன அத்தனை ஏரிகளும் தூர்வாரப்படவில்லை எனவே எந்த ஒரு வேலையையும் செய்யாமல் இந்த கழிவு நீரை மறு சுழற்சியின் மூலம் குடிநீராக ஆக்கலாம் என்பது இன்றைக்கு அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய பாடம் எதனையும் இவர்கள் படித்து கொள்ளவில்லை அப்படி மறுசுழற்சி செய்தால் மக்கள் முகம் சுழிப்பார்கள் என்று ஒரு அமைச்சர் சொல்லுகிறார் அப்படி ஒன்றும் இல்லை மக்களிடம் இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அதில் எந்த கிருமிகளும் இருக்காது என்பதை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடமை அரசுக்கு தான் இருக்கிறது கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பதற்கு முகம் சுழிக்கிறார்கள் என்றால் கடல் நீரை குடிநீராக்கலாம் என்பதற்கு மக்கள் முகம் சுழிக்கவில்லையே ஏன் கடலில் கலக்காத கழிவு நீரா எத்தனையோ கழிவு நீர் கடலில் கலக்கிறதே அதனை சுத்திகரிக்க முடியும் இந்த மறுசுழற்சி முறை என்பது நீரியல் வல்லுநர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒன்று எனவே பெய்த மழையை இவர்கள் சேமிக்கவில்லை மழை நீர் என்பது குடிநீர் தான் குடிநீரை கடலுக்குள் விட்டுவிட்டு பிறகு கடல் நீரை குடிநீராக ஆக்குவது என்பது ஒரு சுற்றி வளைத்து மூக்கி தொடுகிற காரியம் இல்லையா எனவே மழை நீரை சேமிக்கவில்லை ஏரிகளை தூர்வாரவில்லை மறுசுழற்சி முறையில் குடிநீரை கொண்டு வரவில்லை எதையும் செய்யாத ஒரு அரசு இங்கே இருக்கிறது அதை காப்பாற்றுகிற அரசு மத்தியில் இருக்கிறது என்பதைத்தான் இவையெல்லாம் காட்டுகின்றன
சென்னை தண்ணீர் பிரச்சினை குறித்து உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் மேல் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினால் பாஜகவின் ஹைச் ராஜா உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக ஸ்டாலின் என்ன செய்தார்னு கேள்வி எழுப்புவதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஹெச் ராஜா பேசுகிற எந்த ஒன்றும் உண்மையானதாக இருக்காது என்பதை தான் இது எடுத்து காட்டுகிறது தலைவர் தளபதி அவர்கள் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது தான் தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய நல்லாட்சி நடந்தது என்பதை எதிர்கட்சிகள் கூட அறிவார்கள் அவரை இன்றைக்கு இருக்கிற உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி அவர்களோடு ஒப்பிடுவதே அவருக்கான பெரிய அவமானம் என்று நான் கருதுகிறேன் வேலுமணி அவர்கள் இன்றைக்கு என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை பற்றி அவருக்கு ஆதரவான ஏடுகளே கூட கேலி செய்து தான் எழுதுகின்றன இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் எங்கும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இல்லை அமைச்சர் வேலுமணி தமாஷ் என்று தினமலர் செய்தி வெளியிடுகிறது எனவே தினமலர் செய்தியிலேயே அந்த அளவுக்கு ஒரு கேலிக்கு உள்ளாகிறவரை இன்றைக்கு இவர்கள் கையில் வைத்து கொண்டு இவரோடு அன்றைக்கு இருந்த அந்த ஆட்சியை அன்றைக்கு இருந்த செயல்பாடுகளை ஒப்பிடுகிறார்களே மனசாட்சி உள்ளவர்கள் யாரும் இதை செய்ய மாட்டார்கள் அவர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது எத்தனை பணிகள் நடந்தன என்பதை நாம் கண்கூடாக அறிந்திருக்கிறோம் அதற்கு மறுபடியும் நாம் எந்தெந்த தேதியில் என்பதை வேண்டுமானால் பட்டியல் எடுத்து சொல்லலாம் மேயராக இருந்தபோதே இன்றைக்கு நம்முடைய திமுகவினுடைய தலைவர் அவர்கள் அன்றைக்கு மேயராக இருந்தபோதே சென்னையில் அத்தனை இடங்களிலும் தண்ணீர் எங்கேயும் தேங்கி நிற்பதற்கு வழி இல்லாமல் அப்படி பணிகளை செய்தவர் நான் முதல் முதலாக திமுகவுக்கு ஆதரவாக வருவதற்கெல்லாம் முன்பாக நான் பார்த்த ஒரு காட்சி நான் ஒரு முறை தொடர்வண்டி நிலையத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறேன் வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு அதிகாலை ஐந்தரை மணிக்கு தியாகராய நகரில் நின்று எந்த எந்த இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிறது என்று பார்த்து அதனை எப்படி சரி செய்ய வேண்டும் என்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருந்த அவரை நான் பார்த்தபோது தான் ஓ இந்த மனிதன் ஒரு பொறுப்புக்கு வந்தால் அதை பொறுப்பாக செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை நேர் அனுபவத்தின் மூலமாக உணர்ந்தேன் எனவே தலைவர் தடவதி அவர்களை குறை சொல்லுவதற்கு இவர்களுக்கு எந்த விதமான அருகதையும் இல்லை இவர்கள் கைகளில் எந்த சான்றுகளும் இல்லை தமிழகத்தில் குடிநீர் தேவையை சமாளிக்க ரூபாய் ஆயிரம் கோடியை ஒதுக்கணும் என துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் டெல்லியில் மத்திய அரசுக்கு வைத்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படுமா இவர்களை அவர்கள் ஒரு பொருட்டாகவே மதிப்பதில்லை அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு வருகிற போதே இவர்களை அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை ஆனால் இந்த கோரிக்கையை கூட இவர்கள் எப்போது வைத்திருக்க வேண்டும் கோடை காலம் ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கும் என்பது இவர்களுக்கு ஜூன் மாதம்தான் தெரியுமா இவர்கள் இந்த கோரிக்கையை கடந்த ஜனவரியிலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து தூர்வாருகிற நடவடிக்கையை இங்கே ஏரிகளில் தொடங்கி இருக்க வேண்டும் கோடை காலம் தொடங்குவதற்கு ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே அதற்கான பணிகளை தொடங்கியிருந்தால் இன்றைக்கு மக்கள் இப்படி தண்ணீருக்கு தவிக்கிற காட்சியை நாம் பார்க்க நேர்ந்திருக்காது ஆனால் அந்த வேலைகளை எல்லாம் ஏன் இந்த அரசு செய்யவில்லை இவர்களுக்கு வேறு வேலைகள் இருந்தன முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் எல்லோருக்குமே வேறு வேறு வேலைகள் இருந்தன பல்வேறு விதமான அவர்களின் சொந்த வேலைகள் எதை எதை எங்கெங்கே பதுக்குவது எப்படி நாற்காலியை காப்பாற்றி கொள்வது என்கிற சொந்த வேலைகளும் இருந்தன சொந்த பஞ்சாயத்துகளும் இருந்தன ஆகையினால் அவர்களால் இதில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை காலம் கடந்து வைத்திருக்கிற இந்த கோரிக்கை எந்த பயனையும் தராது அவர்கள் பணம் தருவதும் முதலில் உறுதியில்லை தந்தாலும் இவர்கள் அதை மக்களுக்கு செலவழிப்பார்கள் என்பதற்கான உத்தரவாதமும் இல்லை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இதை கொண்டு வர மோடி அரசு பெரும் முயற்சி செய்து வருகிறதே அவர்கள் திரும்ப திரும்ப வைக்கிற முழக்கம் இதுதான் முதலில் அடிப்படையாக ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு என்றார்கள் பிறகு அந்த முழக்கத்தை விரிவு செய்து விட்டார்கள் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு ஒரே மொழி ஒரே வரி இப்போது கடைசியாக ஒரே தேர்தல் இந்த ஒரே என்பது இருக்கிறது பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று அந்த ஒன்று எது என்பதை அவர்கள் சொல்லவில்லை அதாவது ஒரே மொழி என்றால் தென்னகத்து மொழிகளிலிருந்து சில சொற்கள் வடநாட்டு மொழிகளிலிருந்து சில சொற்கள் கிழக்கு வடகிழக்கு பகுதி மொழிகளிலிருந்து சில சொற்கள் இவைகளையெல்லாம் எடுத்து ஒரு புதிய மொழியை அவர்கள் உருவாக்கப் போகிறார்களா உலகத்தில் எஸ்பரண்டோ என்று உலக பொது மொழி ஒன்றை உருவாக்குகிற முயற்சி ஒரு கட்டத்தில் நடந்தது நான் சொல்வது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அப்படி ஒரு முயற்சி நடந்தது போலந்து நாட்டை சார்ந்த ஜாமன் ஹாஃப் என்பவர் அதை தொடங்கினார் ஆனால் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் அந்த எஸ்பரண்டோ என்பது உலகம் முழுவதும் பரவியது ஆனாலும் இன்றைக்கு அந்த மொழி எங்கே போயிட்டு 
ஏன் நிற்கவில்லை என்றால் அதில் ஒரு செயற்கைத்தனம் இருந்தது எனவே அது தொடர்ந்து வாடவில்லை அப்படி இவர்கள் ஏதாவது ஒரு பொது மொழியை கண்டுபிடித்து ஒரே மொழி என்று சொல்கிறார்களா எல்லா பண்பாடுகளிலிருந்தும் இஸ்லாமிய பண்பாடு கிறிஸ்தவ பண்பாடு இந்து பண்பாடு மதமற்றவர்களின் பண்பாடு என்று எல்லா பண்பாடுகளிலிருந்தும் கலந்து ஒரு பண்பாட்டை கொண்டு வரப்போகிறார்களா அப்படி கொண்டு வருவது நடைமுறையில் இயலுமா எனவே இவர்கள் ஒரே மொழி ஒரே பண்பாடு என்று சொல்லுவதெல்லாம் எல்லோருக்கும் இந்து பண்பாடு எல்லோரும் சமஸ்கிருதம் பேச வேண்டும் என்கிற அவர்களினுடைய மதத்தை அவர்களின் மொழியை அவர்களின் பண்பாட்டு வல்லாண்மையை எல்லோர் மீதும் திணிப்பது என்பது தானே தவிர பொதுவானது என்று அதற்கு பொருள் இல்லை இப்போது கடைசியாக அவர்கள் வந்து நிற்கிற இடம் ஒரே தேர்தல் என்பது அப்படி ஒரே தேர்தல் நடத்தினால் இத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மிச்சப்படுமே என்று சொல்கிறார்கள் இது வெறும் வரவு செலவு பார்க்கிற கணக்கு பார்க்கிற இடம் இல்லை ஏன் அவர்கள் ஒரே தேர்தல் என்று திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துகிறார்கள் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே நாளில் தான் தேர்தல் நடக்கும் என்று சொன்னால் அப்போது மாநிலங்களின் சிக்கல் மேலிடாது மாநிலங்களின் சிக்கலை பற்றி பெரிய பெரிதும் மக்களிடம் நாம் பேச முடியாது தில்லியிலே யார் ஆழ்வது என்பதுதான் பெரிதாக இருக்கும் ஆகையினால் மாநிலங்களினுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே அடிபட்டு போய்விடும் இவர்களுக்கான நோக்கமே ஒட்டுமொத்தமாக தேர்தலை நடத்துவதன் மூலம் எந்த மாநில கட்சியும் செல்வாக்கு இல்லாமல் போய்விடுவதற்கும் மத்தியில் இருக்கிற இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற கட்சிகள் மட்டுமே நாடு முழுவதும் பரவுவதற்கும் வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று கருதுகிறார்கள் இது கட்சிகளை மட்டும் சார்ந்ததில்லை ஒட்டுமொத்த தனித்தனி தேசிய இனங்களின் பண்பாடுகளை அழித்துவிட்டு ஒரே பண்பாட்டை கொண்டு வருவதற்குத்தான் இது முதல் கட்டம் பிறகு ஒரே அதிபர் என்கிற நிலையை நோக்கி ஒரு அதிபர் தேர்தலை நோக்கி பிற நாடுகளில் இருப்பதை போல அமெரிக்காவில் இருப்பதை போல இலங்கையில் இருப்பதை போல ஒரு அதிபர் தேர்தலை அதாவது சர்வ அதிகாரமும் கொண்டவராக ஒருவரை கொண்டு வந்து நிறுத்துவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் அங்கேயெல்லாம் அமெரிக்காவிலே ஐம்பத்தி இரண்டு மாநிலங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா மாநிலங்களிலும் பேசப்படுவது ஒரே மொழி அவர்கள் ஒரே தேசிய இனம் இந்தியா அப்படி இல்லை இந்தியாவிலே பல்வேறு தேசிய இனங்கள் பல்வேறு மொழிகள் பல்வேறு பண்பாடுகள் எனவே இது ஒரு கலவையான நாடு இந்த நாட்டில் ஒரே தேர்தல் ஒரே மொழி என்பது ஒரு நாளும் பொருந்தாது அதிபர் தேர்தல் என்பதும் இங்கே ஒரு நாடும் சரியாக அமையாது ஒருவேளை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறையை கொண்டு வந்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நடக்க வேண்டிய தமிழக தேர்தலின் நிலை என்னவாகும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமில்லை இந்த ஒரே தேர்தல் என்கிற நிலை வருமானால் அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடக்க வேண்டிய மாநிலத்திலிருந்து எந்த இடத்திலும் தேர்தல் நடக்காது இப்போது பல மாநிலங்களில் பிஜேபி தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது அது இன்னும் ஒரு ஐந்தாண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படும் மக்கள் உங்களுக்கு ஆழ்வதற்கு ஐந்தாண்டுகளுக்கு தான் வாக்களித்தார்கள் ஆனால் அதை நீங்கள் எட்டு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகள் என்று விரிவுபடுத்தி கொள்வதற்கான உரிமையை யார் தந்தார்கள் இப்படி ஒரு நிலை வருமானால் தமிழ்நாட்டிலும் அடுத்த தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே தான் நடக்கும் எனவே எடப்பாடி ஆட்சியை இதுவரை தாங்கியதே பெரிய கொடுமை இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் தாங்குவது என்பதை மக்களால் தாங்க முடியாது அதற்கு பிறகும் மூன்றாண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரையில் எடப்பாடி ஆட்சி தான் நீடிக்கும் என்று சொன்னால் இதைவிட மிகப்பெரிய சர்வாதிகாரம் இதைவிட மக்களுக்கு எதிரான போக்கு வேறு என்ன இருக்க முடியும் ஆகையினாலே இது அடிப்படையில் எல்லா மாநிலங்களிலும் ஒரு இருக்கிற ஆட்சியை தொடர்ந்து தக்க வைத்து கொள்ளுவது இப்போதைக்கு தேர்தல் வேண்டாம் என்பதாக இந்த குரல் கேட்கிறது போக போக தேர்தலே வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அதை நோக்கித்தான் நகர்கிறார்களோ என்று எங்களை போன்றவர்களுக்கு அச்சமாக இருக்கிறது புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழகத்தில் இருக்கும் பெரியாரிய மற்றும் முற்போக்கு இயக்கங்கள் தீவிரமாக எதிர்ப்பது ஏன் அதாவது புதிய கல்விக் கொள்கை என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று நேற்று நான் ஒரு கூட்டத்திலே பேசுகிற போது சொன்னேன் வஞ்சகமான உள்ளடக்கத்தையும் வலுவழுப்பான மொழி நடையையும் கொண்டிருக்கிறார் அந்த மொழி நடை படித்து பார்க்கிற போது எல்லோருக்குமான கல்வி தாய்மொழி கல்வி என்பது போன்ற இனிப்பு தடவிய நஞ்சாக அது இருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு சிலவற்றை விட்டுவிடலாம் என்பதில்லை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த கல்விக் கொள்கை விலக்கி கொள்ளப்பட வேண்டும் கல்வியாளர் வசந்தி தேவி அவர்கள் நேற்றைக்கு அந்த கல்வி அறிக்கையை பற்றி சொல்லுகிற போது இப்படி ஆங்கிலத்தில் சொன்னார் மூன்று சி அதாவது ஆங்கிலத்தில் வருகிற மூன்று சி அதில் இருக்கிறது சென்ட்ரலைசேஷன் கமர்ஷியலைசேஷன் அண்ட் கம்யூனலைசேஷன் என்று சொன்னார் 
இதனால் தான் திமுக கழகம் தமிழ்நாடு அனைத்தும் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்க்கிறது அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் அனைத்தையும் மத்திய மயமாக்குவது அனைத்தையும் வணிக மயமாக்குவது அனைத்தையும் மத வெறி சார்ந்த மதமயமாக்குவது என்கிற ஒரு போக்கு இருக்கிறது அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை பற்றி நாம் விரிவாக பேசலாம் அதில் இருக்கிற மும்மொழிக் கொள்கைக்காக மட்டுமில்லை அது அடிப்படையிலேயே நம்முடைய ஜனநாயக தன்மையை முடித்து போடுவதாக இருக்கிறது நானூற்றி எண்பத்தி நான்கு பக்கங்கள் அதற்கு பிறகு பின் இணைப்புகள் இப்போது அது தமிழில் புத்தகமாகவே வந்துவிட்டது அந்த மொழிபெயர்ப்பை கூட அரசு தரவில்லை அரசு ஆங்கிலத்தில் மட்டும் வெளியிட்டு பிறகு இந்தியிலே வெளியிட்டிருக்கிறது மும்மொழி கொள்கை பற்றி வாய்களியே பேசுகிறவர்கள் இந்த அறிக்கையை கூட மூன்று மொழிகளில் தரவில்லையே இரண்டு மொழிகளில் தானே தந்திருக்கிறார்கள் எனவே மும்மொழி கொள்கை என்பது மோசடி திட்டம் அந்த திட்டத்தை இது மையமாக வைக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் கல்வி என்பதை ஒரு குறிப்பிட்ட சாராருக்கு என்று மறுபடியும் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியோ என்கிற ஐயம் இருக்கிறது எப்போதும் தீயவைகளை எதிர்ப்பதில் தமிழகம்தான் வரலாற்றில் முன் நின்று இருக்கிறது இப்போதும் அப்படித்தான் இப்போ ரஞ்சித் சொன்ன குற்றச்சாட்டு இன்னைக்கு புதுசு இல்லை புதிய கலாச்சாரத்தில் பக்கம் பக்கமாக இன்றைக்கி நெட்டில் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் ரஞ்சித் சொன்னதை விட பல மடங்கு விமர்சனங்களை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ ஆய்வாளர்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே பார்ப்பன அடி அடிவருடி ராஜராஜ சோழன் என்ற தலைப்பிலேயே கூட ஒருவர் தன்னுடைய ஆய்வை பதிவிட்டிருக்கிறார்